怎么各自啊？算成这样？哎，寒假作业没做完呗，不让这学期班主任是谁？没事啊，各自，还有时间呢。你们寒假都干什么了？有个热门选手叫做顾城，唱的不比那个项目难唱，歌还挺好听的。你要不要考虑一下？啊？嗯，不好意思，我刚刚没听清。好久不见啊，贝贝。我说，你要不要听听顾城的歌，转移一下你的注意力？嗯，还是算了吧。我有自己喜欢的歌手。好久没有向东南的消息了，也不知道他过得好不好。<咳>想知道向东南的状态，那还不简单？问我呀<咳>！给你们介绍一下，这位是腹中情报高手，我的首席合伙人，卓非凡。没有他搞不到的事情。服务升级，价格不变，有没有兴趣啊，小明哥？连学校外的也能知道吗？那当然，卓非凡可是骇客高手，精通拍走。不管向东南是在天涯海角，只要有一丝风吹草动，都能一网打尽。那你们帮我看看他最近在干什么？没问题，一百块定金，同时。哎，我怕货不对板，你们倒是先透露透露，这个向东南现在在哪，在干些什么？没问题。有了，向东南现在正沐浴在冰岛的阳光下。最重要的就是真，所以一切都必须要来真。上课铃声已经响了，都回去上课吧。向老师，今天是报道日，没有课程安排。我的母校，好老师的标准。我心中的好老师是我的姐姐。从小到大，她都是父母、老师，乃至师大附中的骄傲，也是我一直唯一的目标。我姐常说，一个好老师应该成为学生的人生规划师，为他们制定目标，规划路径，然后培养和塑造他们。父母给了孩子们生命，而作为老师，我们应该尽全力告诉他们，人生有无数可能性，都在自己的脚下。
，树立终身学习的思想，努力学习现代教育理论，及时掌握本学科前沿知识和相关理论，全力达标，遵循教育教学规律，严格实行国家规定的课程标准，及时掌握本学科前沿知识和相关理论，配合大家积极参与教学，努力达标，遵循教育教学规律。上课过程中。不做与教学内容无关的事情，不得随便离开课堂。我换了身衣服，应该没人认出来。出入课堂。就该有真人秀的样子，过犹不及，懂吗？什么？真听真看真感受，在其位谋其职，做 NPC 就得有 NPC 的样子，不要在这儿做这种哗众取宠的事情，引起关注是没有用的，懂吗？你干什么？我在这打扫卫生，干你什么事儿啊？哗众取宠，那可真比不上你吧？大姐，工作就好好工作，不要把情绪放到工作当中去，啊，有一点职业素养，好吗？你有病吧？难道是我弄错了？他不是 NPC？ 这里没有摄像头吧？我找你，看什么呀？我就是校长，校长就是我，啊，惊不惊喜？你怎么会在这儿啊？你该不会想到这玩意儿拍我吧？嗯，我是这里的校长，我为什么不能在这里啊？啊，恭喜您老升迁，欢迎你回归，一切都顺利吧？啊，顺利，当然顺利了。老本行加老本行嘛。哎，对了，老安，嗯，我进来这儿，该不会是你暗箱操作的吧？哎，好，先不跟你说了，不跟你说了啊！哎，好，辛苦辛苦啊，是刚下飞机。对啊，来坐坐坐。哎呀，哎，喝点水，喝点水，谢谢。哎呀，我早就说过，你呀、啊，就是一瓶好酒，越放越香。你瞧见没有？这盖儿刚一打开，全国人民都闻着了。最近通告相当满吧？嗯。千万注意身体，啊！你综艺节目我看了，那就叫 perfect。韦总客气了，要不是您的鼓励和鞭策，我也没有进步的动力啊！嗨，这哪儿的话呀？这是，我呀，我早就看好你，我就觉着你小子一定能行。那今天来呢，就是想跟你呃说说这个续约的事儿啊。这么说吧，你只要签字儿，咱们其他条件都好谈。之前呢。是有那个向东南那个倒霉催的，现在他还走了，咱咱咱不说他了。从今以后，咱们光年公司所有的资源必须无条件的都集中在你身上。我觉得这对你也是个好事儿，都是熟人嘛，团队也不用再磨合了。现在外边你不知道什么人都有，咱们再趁热打铁的雇一波新粉，你呢再好好写几首歌，明年咱们就开这个世界巡回演唱会。
，你说这是不是两全其美，皆大欢喜啊？不不不不 ，perfect。魏总，我不是一个过河拆桥的人，嗯，薛的事儿我觉得都好说。去学校了，整理了一下工位，去班里看了看，还遇到了杜开副校长。他问我，如果学校有需要的话，愿不愿意做八班的班主任？你觉得我适合吗？你怎么回答杜开校长的？我说，只要八班有需要，我肯定义不容辞嘛。挺好的。至于结果，那是学校要考量的事情。啊、uh, ，我就是怕自己能力不够，给自己给大家画大饼，结果没做好，让人失望。你现在是个老师，你怕这怕那的，是希望你的学生跟你一样胆小怕事，没有担当吗？那不是的，我错了，嗯，我觉得我知道了。还有，以后在学校叫我主任，工作没什么情书远近啊。哦、oh.。那给我的，看看喜不喜欢。喜欢，谢谢，谢谢主任。你你今天执政的问题，我以后一定注意。知道吗？向东南是我们的音乐老师，我们的音乐老师可是向东南啊！我就是那个超，超级歌手向东南吗？哇！对，就是他。我太快乐了吧！求人得人，追星巅峰。感谢命运，感谢人生。今后的每一节音乐课，我都要百分之二百的认真。我真怕你一会儿连招文道、西死可以都说出来了。先别忙着感谢，赶紧写作业。今天连小凡子都交了，你是最后一个。惨了，明天贝贝又该骂我了。明天是周末吧？我太幸运了吧！大树。盛开夜的闺女，妈，歇会儿吧，啊，来，吃点水果。哎呀妈，你不用给我准备这些，我要想吃自己弄。这句话原封不动的，我送给你。你以后要是工作忙起来，你就别天天操心我跟你爸，我们自己会解决。嗯
妈，你说什么呢？我操心你们那不是应该的吗？你说你一个花季少女啊，天天跟家里做家务，算是怎么回事啊？今天这么忙，你还非在那儿抢着拖地呀、啊、做饭，我怎么跟你说你都不听。你要是再这样屡教不改，我就把你逐出家门。我跟你爸爸也好过过二人世界。妈，我是不是你亲生的呀？你是我亲生的，可我生的是宝贝，不是保姆。你不识好歹。嗯，快出来。哎，对了，你跟学校申请的那教师公寓怎么样了？说是上学期空出来了几个，你放心吧，我会给你们两个二人世界的，不打扰你。哎，哎，商城里打折给你买的啊？打几折呀、啊？哟，四折的。哦，我排了很久的队，我才抢到的呀。看到。我跟你讲，这个颜色很适合你的，有没有？真的适合他哎，漂亮的。嗯，谢谢你啊，老板。没东西啊，一个箱子的，你还非得花钱再给他买一个这个？这么迫不及待过二人世界。终于明白我姐为啥卖出去了。哎呀，你这个夸张！闺女在学习呢，你不要跟着捣乱呐。哎呀，快点出来！来。今天是师大附中的报道日，虽然今天没有课程安排，但是我还是去了八班，跟我可爱的学生们打了个招呼。师大附中果然是师大附中啊，八班的那群孩子的音乐素养还是非常高的。今天我还见到了老安，他现在都是校长了。哦，对了，那个老安是我以前教书的时候的一个老领导，现在已经当上校长了。哎，对了，我今天还碰到那个上世纪画风奇怪的老师了。我以为他是节目组安排的真人演员呢，没想到他不是，但是他一个人在那个老报告厅里面啊，碎碎念念、碎碎念念的，在读那个教师行为手册。一个人在那么大的老报告厅里面去做打扫，你说他是不是很奇怪？是不是想抢镜啊？他身上还有一股洗衣粉的味道。哦，啊，总之今天非常的开心，谢谢大家，晚安。中间剪掉，嗯，好了吧？ Yeah. 那个老魏不是经常说那个什么压轴太卡？向老师，嗯，你倒是跟我说说看，在学校开会要什么卡类啊？还有啊，你们学校的那个教导主任看起来不太好相处的样子，你抓紧别被抓到把柄了。谁啊？啊，那个苏主任，还行啊，他对我态度挺好的。是吗？嗯，那就好。你快点！哎呦，这段剪掉一定要向我姐靠拢，绝对不辜负她对我的期望。成何体统，让这么多人等他？我早就说过，明星不靠谱。不等了，开会。还有三分钟。不是。
。那个，不好意思啊，路上有点堵，耽误了一点时间。肖老师，通知您开会的时间是几点？您应该知道开会的时间吧？你这是在耽误大家伙的时间。我再次为我的迟到表示道歉。呃，这位老师。与其在我身上浪费时间，不如快速的进入这次会议的主题才是耽误之极。您觉得呢？那就直接进入主题吧，开始开会。夏老师，下次不要迟到了。嗯。开会的时候把墨镜摘了。哎哎哎我就说怎么数作业还少了呢？原来是后院着火。罗非凡，你作业不是交了吗？怎么又输回去了？哎呀，这不是还差点吗？而且班主任还没定，你交给谁？对，咱们这学期班主任还没定呢。应该不是没定，是没人愿意做。哎，我们来猜一下吧。我出五八辣条，班主任肯定是苏琪老师。我隐隐约约感觉到苏琪老师骨骼惊奇。有继学恩班的强大野心。不不不，我听费特，费特特特特，我听费某人说，陈老师以前是有名的数学天才。我赌十八辣条，班主任肯定是他。你都别忘了，我们是音乐特色班。同桌，你觉得是谁？在情感上，我希望是陈老师，毕竟他有他自己的小世界，嗯，肯定不愿意管我们。嗯，但理智上，我觉得是向东南。你就瞎说吧，闭着眼睛都能想到，怎么可能是向东南？我要小盘子。同意。以大明星的脾气，应该不会想要做班主任。鸽子，你说我说的对不对？对。据我所知，学校里的事情，选择权可不在他身上。嗯，那是。他。这个学期。八班的班主任就是向东南老师。班主任，为什么是他？凭什么是他？对，为什么是我？凭什么是我？很好，这么快你们就有默契了。学校自有学校的考量，你们有什么不满意的地方可以跟学校申请。是不是？我只是想知道学校衡量的标准是什么。是什么标准？我都当不了这个班主任，我自己心里清楚的很。你既然有这个认知，就应该知道自己的缺点在哪。希望你能迎难而上。不要辜负了大家对你的期望。哦，那不是吧？你也太强了吧！力往上攻势的班主任名单就是向东南。我就说嘛。向东南是我们市唯一一个获得沈教坛新秀的音乐教师，而且还是安校长的老部下，八成就是他，对吧，贝贝？卓非凡，你这个叛徒，你就看我吧，我杀了你！没有，叛徒，你给我站住！我哪为什么呀？凭什么呀？他这种人怎么能做班主任？凭什么不能是我？你怎么会在这儿？刚好路过。既然是路过，怎么还不走？要你管。我就是觉得像你这种满嘴跑火车的人，不能胜任班主任。是啊，把八班那群小孩接过去一下。既然答应了他们，就好好的让他们参观一下。哎，你刚说什么？你干什么？你要把我学生带去哪儿？跟你有什么关系？站住！哇，这也太大了吧！大家随意参观，麻烦大家不要拍照，谢谢。这种地方不收门票钱吗？不是不是，这这这这电脑。
，这把吉他放下吧，可以弹弹其他的吉他。这把吉他是你们向老师的宝贝，弄坏了我是要被扣工资的。三观不能算错。我不管，就算是参观我也觉得幸福。这可是我第一次来明星家。哎，费斯呢？最开始就没看到他，他人呢？又被他哥抓走了吧？这么难得的机会，费特哥也真是的，把我们费斯当幼儿园小朋友吗？你也不用替菲斯惋惜，这么浮夸，什么风格都有，什么风格也不是。同桌，有些东西不是去用眼睛看，是用心去感受的。这间屋子每一个角落都有向东南的生活气息和音乐灵魂，要用心去感。同桌，你饿不饿呀？客人来家里，连吃的都不准备，明星都这么抠门的。同桌，你别这么说，给人家印象不好。晚饭都没吃就被拉到这儿来，再说你不是饿了吗？外卖马上就到，你看这不就来了吗？真的没必要亲自跑一趟。要不是因为学生，我一点也不想去你家。我一个公众人物，难道会拐卖他们不成啊？不排除这种可能。随你。你记得，千万不要暴露我的个人住址，免得引起不必要的麻烦。你放心，关于你，我一个字儿都不想知道。你干嘛？搬家，现在魏总有交代，向东来已经不是光年娱乐的艺人了，所以公司有权收回这个工作室，请你们立刻搬走。不好意思啊，他现在不在，麻烦您转告一下魏总，再给我们两天的时间，我们一定会从这里搬出去的。不可能，因为明天就有新的艺人过来入住，你们今天晚上啊，就得搬走。怎么会这样？那谁住？你们这样，未免有点太强人所难了。既然你也是听指挥办事，那您稍等一下，我给魏总打个电话。现在卡住了。你是谁？不关他的事。请问您是？
，为人师者，当先正气人，加油！儿子还能看见我吗？我在内蒙古呢，看看我这是哪办？刚刚参加了这儿老乡的一个八十大寿的庆典，临走啊，非得送我一瓶好酒。你看看这个。啊，你有什么事吗？我现在很忙。你是忙着写歌啊，还是忙着备课呀、啊？你怎么知道？这臭小子。现在应该已经所有人都知道了吧？儿子，你可得注意身体啊。当老师可不比做歌手轻松啊！知道了，你也是挂了。这也是节目组安排的，不是？所以待会儿你要小心一点，不要被别人发现影响节目效果。知道了。稍微冷静一下吧，你边上课、啊。公关人员，我会想办法解决，你记得做好保密工作啊！就这点小事，瞧你紧张的。还有啊，今天是别墅的最后一天，之后我未有财就把房子收回去。收回就收回呗，我才不稀罕呢。这事儿交给你了，帮我找个更大、更舒服的房子。哎，要不你搬回老家自己住，反正房子空也是空的。不是已经过气了吗？不会是花钱雇的托儿吧？那倒不至于。今天可是各路自媒体抢占流量的大好时机，这种热度还算是可以。这娱乐圈的水可不能只看面上，什么是激流、暗流，全部都在你看不到的地方。看、嗯、不到的地方。等一下，我们干嘛？他们这么殷勤，我们一手资料都贬值了，烦人。对呀，我们的流量卖不出去。哎，能不能呀？帮我看一下，向老师来了没有？他但凡有点脑子，就不会走正门。学校体育楼翻新，侧边有一个工人可以进出的安全通道。不是你们该来的地方。那就好。车到山前必有路，而且人家一个成年人，用得着你担心啊？走了走了，早自习要开始了。快点儿，赶不上了。